কিছুদিন আগে আমি একটি ভিডিও তৈরি করেছিলাম যেখানে আমি আলোচনা করেছিলাম অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের সাড়ে দশটা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে এবং সেই ভিডিওটা অনেক বেশি আলোচিত হয়েছিল এবং আপনারা অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন আমি যেন ফটোশপ নিয়ে এরকম একটা ভিডিও তৈরি করি তো আজকে আমি হাজির হয়ে গেলাম ফটোশপের সেরা দশটা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে আর ভিডিও শুরু করে একটা কথা আমার মতো সদ্য ভূমিষ্ট হওয়া নতুন ইউটিউবারকে সাপোর্ট দিতে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে আপনি কোনো ভিডিও মিস না করেন তো চলুন শুরু করা যাক হ্যালো ভিওয়ার্স আমি আসম জয় আছি আপনাদের সাথে আজকে আমাদের প্রথম যে টিপসটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ধরুন প্যান্টুল দিয়ে আমরা কোনো কিছুকে ক্লিপ করি বা আমরা কিছু কোনো কিছুকে ড্র করি তো আসলে কোথায় করছি বা পরে লাইনটা কোথায় আছে সেটা আসলে আমরা দেখতে পাই না বা আমরা বুঝতে পারছি না ফটোশপে কিন্তু ইলাস্টোরে আমরা যারা কাজ করি তারা জানি যে ইলাস্টোরে এই ক্লিপিং যে পাত্রা সেটা আসলে দেখা যায় কোথায় ক্লিক করবো সেটা দেখা যায় তো ফটোশপেও দেখা যায় কিন্তু ফটোশপে একটা হিড ট্রিক্স আছে যেটার মাধ্যমে আসলে আপনি দেখতে পারেন উপরে একটা গিয়ার বাটন আছে যখন এই ক্লিপিং করবেন তখন প্যান্টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় উপরে গিয়ার বাটনে ক্লিক করবেন দেন সেখান থেকে হচ্ছে রাবার ব্যান্ড এবং তারপর হচ্ছে এখান থেকে আসলে আমরা এটাকে দেখতে পাবো যে আসলে কোথায় ক্লিপটা করছি এবং পাশাপাশি এখানে আর কিছু সেটিং আছে যেমন এটা থিকনেসটা চেঞ্জ করতে পারেন আপনি চাইলে বাড়িয়ে দিতে পারেন অনেক বেশি বোল করতে পারেন আর যেটা স্ট্রক পাত যেটাকে বলি আমরা সেটাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দিতে পারেন আবার অনেক বেশি অল্প বা ছোটো করে চিকুন করে দিতে পারেন পাশাপাশি এখানে কালার পরিবর্তন করা যায় আপনি আপনার ইচ্ছে মতো যে কোনো একটা কালার দিতে পারেন আমি একটু করে বাড়িয়ে দিই তাহলে বুঝতে পারবো সো এখান থেকে যেটা আমরা এভাবে করতে পারি আমরা অনেক সময় কোনো ইমেজে যখন এডিটিং করি তখন অনেক বেশি জুম করতে হয় জুম করে যখন ধরুন এই লেখাটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি এবং সেটাকে নিয়ে কাজ করতে গেলে আমি এখানে অনেক বেশি জুম করতে হচ্ছে আবার এটা পুরো ওভারভিউটা দেখতে হলে আমাকে আবার এটাকে জুম আউট করে বা এটাকে আবার আগের পর্যায়ে ফিরিয়ে গিয়ে তারপর দেখতে হয় যদি পাশাপাশি আমরা দুইটা ইমেজকে রাখতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় তো এই ধরনের কাজটা করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ধরুন আমি এটাকে এখানে জুম করে রাখলাম এবং পাশাপাশি আরেকটা সেম উইন্ডো রাখতে চাইলে উইন্ডো দেন হচ্ছে অ্যারেঞ্জ অ্যান্ড দেন হচ্ছে নিউ উইন্ডো ফর যে নামটা আছে সেই নামে এটাকে আমি আরেকটা নতুন উইন্ডো তৈরি করতে চাই সো পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি আরেকটা উইন্ডো এখানে ওপেন হয়ে গেছে এবার যেটা করবো সেটা হচ্ছে আবারও উইন্ডোতে যাবো দেন হচ্ছে আবারও অ্যারেঞ্জ দেন আমি আসলে কোনভাবে এটাকে রাখতে চাই টু অফ ভার্টিক্যাল অর থ্রি অফ হরিজেন্টাল অথবা টু অফ হরিজেন্টাল পাশাপাশি রাখবো আর নিচে নিচে রাখবো সো আমি যদি দুটোকে পাশাপাশি রাখতে চাই সো টু অফ ভার্টিক্যাল ক্লিক করলাম এবার দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হচ্ছে আমাদের একটা ইমেজ এবং এখানে হচ্ছে আমাদের সেম ইমেজটাই আসলে দুইটা দুইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এটাকে যখন আমি জুম আউট করবো তখন এটা অপরিবর্তিত থাকবে আবার এটাকে নিয়েও যখন কাজ করতে চাইবো তখন এটাকেও আমি কাজ করতে পারি তো ধরুন এবার এটাকে নিয়ে আমি এখানে একটু কাজ করতে চাই এবং ওভারঅল আসলে এটা কেমন দেখা যাবে সেটা আসলে আমি এখানে দেখতে যাচ্ছি সো ধরুন এখানে রাখলাম আমি অ্যান্ড হচ্ছে আমি এখানে এটা নিয়ে একটু কাজ করতে চাচ্ছি তো এটাকে আমি এখানে অ্যাডিট করে ফেলাম এবং এবার দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিছুটা কালারের কিছু পরিবর্তন হয়েছে তো আমরা বুঝতে পারছি কালারটা ম্যাচ হয়নি সো এটাকে আবারও ম্যাচ করা লাগবে আমাকে তো আমি এটাকে আবারও সিলেক্ট করি দেন হচ্ছে এটাকে আমি আবারও কাজ করি এবং দেখতে পাচ্ছি এটা তারপরেও আমার এটা আরও কিছু প্রবলেম আছে এবং সেক্ষেত্রে আমি আরও একটু ছোটো করে নিই এবং সেক্ষেত্রে এটাকে আবারও কনফার্ম করি এবং এবার আমি এটাকে আরও একটু করে অ্যাডিট করে ফেলি দ্যাটস ইট আসলে ওভারঅল ইমেজটা কেমন দেখা যাবে বা ভিউটা কেমন হবে সেটা আসলে আমরা এই পাশের উইন্ডোতে সেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক সময় আমাদের একটা ইমেজের সেন্টার পয়েন্ট খুঁজে বের করতে হয় এই ইমেজটা সেন্টার পয়েন্ট কোথায় সেটা আসলে খুঁজে খুবই মুশকিল এবং অবশ্যই আমাদেরকে গ্রিড ব্যবহার করতে হবে এভাবে করে করে সেই ক্ষেত্রে অনেক স্ট্রাগল করে আসলে আমাদের সেন্টার পয়েন্ট খুঁজে বের করতে হয় তো একটা সিক্রেট ট্রিক্স আছে যেটার মাধ্যমে আসলে একটা ইমেজের সেন্টার পয়েন্ট বা যে কোনো ডকুমেন্টের সেন্টার পয়েন্ট আমরা খুঁজে বের করতে পারি সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ভিউতে যাবো দেন হচ্ছে নিচে হচ্ছে নিউ গাইড লে আউট সেখানে ক্লিক করার পর সাথে সাথে আমাদের কিছু অপশন এখানে আমরা লে আউটে দেখতে পাচ্ছি যেমন এখানে অলরেডি সেন্টার পয়েন্টে চলে আসে সেটা কি টু কলাম এবং টু রো যখন আপনি দুইটা কলাম এবং দুইটা রোতে দিবেন তখনই একটা সেন্টার পয়েন্ট আসলে আমরা খুঁজে পাবো এবার চাইলে এখানে আরও কিছু পরিবর্তন করতে পারি আমরা যেমন এখানে যদি ড্র্যাক করি রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে দেখা যাবে যে আমার এখানে আসলে চেঞ্জ হচ্ছে আসলে এটা আমরা বুঝতে পারছি না কারণ কালারটা আসলে এই ধরনের একটা কালার আমি যদি একটু একটা ব্ল্যাক কালার নিই তো আমি এরকম একটা ইমেজ নিলাম এবার এটার মধ্যে যদি আমি দেখতে চাই দেন হচ্ছে আমি এখানে নিউ গাইড এবং সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে ফিফটিন যদি আমরা কলাম দিই তাহলে ফিফটিন কলাম এভাবে যতগুলো কলাম চাই 
আমাদের কোন সময় ব্রাশ টুল নিয়ে কাজ করতে হয় সো ব্রাশ টুল নিয়ে যখন কাজ করব তখন আমরা একটা কালার নেই তো বারবার এখান থেকে গিয়ে কালারটা চেঞ্জ করা খুব ঝামেলা কাজ তো আমরা যদি এটাকে খুব ইজিলি হ্যান্ডেল করতে চাই তাহলে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা শিফট এবং অল্টার প্রেস করে রাইট বাটন ক্লিক করতে পারি শিফট অল্টার এবং মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলে এরকম একটা অপশন চলে আসবে কালার হুইল এবং সেটার মাধ্যমে আমরা এখানে আসলে কালারটা চেঞ্জ করতে পারি সো এখন চেঞ্জ করতে চাইলে ধরুন আমি এখানে কালারটা এখানে ফিক্সড থেকে দেন হচ্ছে আমি যদি স্পেসে প্রেস করি এবার যদি এখানে চলে যাই দেন আমি এখানে আর ড্র্যাক করতে পারি মাউসের বাটনটা ছাড়া যাবে না মাউস রাইট বাটন ক্লিক করে চেপে ধরে রাখতে হবে এবং দেন হচ্ছে আপনি এখান থেকে এটা চেঞ্জ করে যে কোনো একটা কালার নিয়ে সেটা নিয়ে কাজ করতে পারেন এবার যদি আমি এটা কাজ করি তাহলে এই কালারটা চলে আসবে সো এই কালার হুইলটাকে আমি আরও ইজিলি আমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারি এটার স্টাইলটা চেঞ্জ করতে পারি সে হচ্ছে কন্ট্রোল কে প্রেস করে অথবা অ্যাডি থেকে প্রেফারেন্স সেখান থেকে যাওয়ার পর যদি আমরা এখান থেকে যে হুড কালার পিকার যেটা আছে সেটা যদি পরিবর্তন করে দিই যেমন এটা হচ্ছে স্ট্রিপ আর স্মল স্ট্রিপ তারপর হচ্ছে মিডিয়াম তো আমরা হিউ স্ট্রিপ মিডিয়ামে যদি দিই তাহলে কি হচ্ছে আবার শিফট এবং অল্টার প্রেস করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলে দেখা যাবে যেটা স্ট্রাইপ টাইপ চলে আসে সো এভাবে আসলে আমরা এটাকে পরিবর্তন করতে পারি আমরা সবাই তো ক্লোন স্টেম টুলের ব্যবহার জানি তাই না তো ক্লোন স্টেম টুল দিয়ে কী করা হয় কোনো কিছুকে ক্লোন করা হয় বা ডুপ্লিকেট করা হয় আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল আসলে কোনো একটা কিছুকে ধরুন এটাকে যদি আমি ক্লোন করি তো অল্টার প্রেস করে এখানে ক্লিক করলাম দেন হচ্ছে আমি এই পাশে গিয়ে এটাকে জাস্ট প্রেস করলাম খুব সহজে এটাকে ক্লোন করে ফেলতে পারছি কিন্তু এই ক্লোনটা নিয়ে আরও কিছু কাজ করা যায় আরও কিছু এটা অ্যাডভান্স ব্যবহার আছে আমি যদি আরেকটু ব্যাকে গিয়ে ফার্স্ট থেকে দেখাই ধরুন আমি এখানে অল্টার প্রেস করে এটা আমি নিলাম নেওয়ার পর এবার জাস্ট এটাকে আমি যাচ্ছি রোটেট করতে এটাকে ঘুরাতে যাচ্ছি তখন আমি আসলে কি করব যদি এটাকে আমি রোটেট করতে চাই তাহলে খুব সিম্পল একটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে শিফট অল্টার এবং আমি যদি আমাদের যে লেস দেন গ্যাটার দেন যে চিহ্নটা আছে সেটা দিয়ে যদি চেপে ধরে রাখি ধরুন আমি লেস দিন দিয়ে আমি প্রেস করে ধরে রাখছি এবং দেখা যাচ্ছে এটা মুভ করছে এবং আমি যদি এবার গ্যাটার দিন দিয়ে দিয়ে স্টার্ট করি দেন দেখা যাচ্ছে এটা আর লেফট সাইডে বাম পাশে এটা রোটেট হচ্ছে সো এভাবে করতে পারি এবং এটাকে যদি আমি বড় করতে চাই ছোটো করতে চাই তাহলে একইভাবে শিফট এবং অল্টার প্রেস করে ধরে রেখে যদি আমি থার্ড ব্রেকার স্টার্ট এবং ক্লোজ প্রেস করি তাহলে দেখা যাবে যদি আমি ক্লোজে প্রেস করি তাহলে এটা বড় হচ্ছে দেখেন ক্লোনের সাইজটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে বা অবজেক্টটা অনেক বড় হচ্ছে আবার যদি আমি থার্ড ব্রেকার স্টার্টে প্রেস করে ধরে রাখি এবং ডেফিনেটলি আমাকে অল্টার এবং শিফট দুটি একসাথে প্রেস করে ধরে দেওয়া হচ্ছে থার্ড ব্রেকার স্টার্ট তার মানে এটা ছোটো হয়ে যাচ্ছে একই কাজটা আমরা খুব সিম্পল একটা ওয়েতে করতে পারি সেটা হচ্ছে কি উইন্ডো দেন হচ্ছে ক্লোন সোর্স এবং সেখানে গিয়ে আমরা এটার পুরো ফাংশনটা আমরা এখানে আসলে ঠিক করতে পারবো আমরা আসলে চাইলে করতে পারি সেটা কি যেমন ধরেন ধরুন এখানে আমি কত ডুগ্রি চাচ্ছি আসলে অত ডুগ্রিতে আমি এটাকে আসলে এখানে ক্লোন করতে পারি যেটা আমার নেওয়া হয়েছে সেটা আসলে মেইন অবজেক্টটা কিন্তু আমার মুভ হচ্ছে না মেইন অবজেক্টটা কিন্তু তার জায়গায় ঠিক আছে শুধুমাত্র আমি যেটা ক্লোন করলাম সেটাকেই শুধু এখানে আমি রোটেট করতে পারছি এবং হাইট কতটুকু হবে উইথ কতটুকু হবে সেটা আমি ফিক্সড করতে পারছি এখানে আরও কিছু বিষয় ফিক্সড করা যায় আমি সেটাও যদি একটু করে দেখাই সেটা হচ্ছে ধরুন আমি প্রথম অ্যাট ফার্স্টে আমি আবারও প্রথমে চলে যাই এগুলো সবগুলোকে আমি রিসেট করে দিই একেবারে আগের মতো করে দিলাম আমি জাস্ট অল্টার প্রেস করে এটাকে আমি ক্লোন করছি সো এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ক্লোন এখানে ক্লোনের অনেকগুলো অপশন আছে পাঁচটার টোটাল অপশন আছে আপনি পাঁচটা ইয়েতে ক্লোন করতে পারেন যেমন আমি এটা যদি একটা নিলাম এবং সেকেন্ড আমি আরেকটা নিলাম সেকেন্ড আমি সে হচ্ছে ধরেন আমি এখান থেকে আমার এই এই গাছটাকে আমি নিলাম এবং আমি থার্ড তৃতীয় নম্বর যেটা সেটা নিচ্ছি হচ্ছে ধরুন এটা এটাকে এবং চতুর্থ নম্বর যে ক্লোনটা নিচ্ছে সেটা হচ্ছে ধরুন আমি এই যে এই পাশ থেকে একটা নিচ্ছি এবং এটাকে ক্লিক করলাম এভাবে আমি পঞ্চমটাও নিতে পারি সো এখন ব্যানিফিট কী হবে এখন যখন আমি ওয়ান নাম্বারে চলে যাব তখন দেখবেন শুধুমাত্র এক নাম্বার ফার্স্ট যেই জায়গায় ক্লোন করছি সেটা আমার হচ্ছে সো আমি এবার এটাকে এই পাশে আমি করে দিলাম এবার আমি যাব হচ্ছে সেকেন্ড সেকেন্ড যেটা সেটা ছিল হচ্ছে আমার এখানে যে ট্রি বা গাছটা যে অপশনটা সেটা এবার এটাকে আমি ক্লিক করে এখান থেকে আমি এটাকে আসলে এখানে তৈরি করে ফেলতে পারি হেমাজিং তাই না খুব মজা এই ক্লোনের কাজটা আসলে আমরা অনেক সময় জানি না বলে আমরা আসলে এটা অ্যাডভান্স ব্যাপারটা আমরা করতে পারছি না এরপরে একইভাবে যদি আমি থার্ডে যাই তাহলে দেখতে পাবো আমার এটা এবং এটাকে আমি যদি যথারীতি এখানে পাশে আমি দিয়ে দিতে চাই তাহলে খুব সম খুব ইজিলি আমি এটা করে ফেলতে পারি ওকে একইভাবে যদি ফোর্থ চার নাম্বারে যদি করতে চাই তাহলে সেম একইভাবে চার নাম্বারটা আমি এখানে করে ফেলতে পারি ব্ল্যান্ড ইফ স্লাইডার্স আমরা এখানে দুইটা ইমেজ আছে একটা হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ যেটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এবং তার উপরে আমি একটা ইমেজ নিয়েছি যেটা একটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে বা হ
খুব সহজ তাই না খুব ইজিলি এটাকে আমরা এখানে ব্ল্যান্ড করে ফেলতে পারছি এভাবে আমরা যে কোনো ইমেজকে করতে পারি আরও বেশি করতে চাইলে আমরা যদি এখানে অল্ট প্রেস করে ধরি তাহলে এটাকে আমি সিঙ্গেল একটা একটা করে মুভমেন্ট করতে পারি যদি আমার এখানে আরও কোনো স্টাইল আমাকে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে সেই জন্য এবং এটাকে আমি একটা একটা করে করতে পারি সো অল্ট প্রেস করে ধরলে এটা হবে এবার আমি এখান থেকেও এটাকে আমি আস্তে আস্তে করে এখানে আমি চেঞ্জ করতে পারি এবং এখান থেকে চেঞ্জ করলে এটা এই অংশটুকু এভাবে আস্তে আস্তে করে ব্ল্যান্ড হবে ফটোশপের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যান্ড পপুলার একটা ফিচার রয়েছে সেটা হচ্ছে অটো কালার কারেকশন আমরা যে কোনো ইমেজে অটো কালার কারেকশন করে ফেলতে পারি যেমন এই ইমেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ইমেজটার একটু একটু রেড একটা কালার একটা ব্যাপার আছে এবং যেটাকে ম্যানুপুলেট করা হয়েছে অরিজিনাল ইমেজটা এরকম নয় সো আমরা যদি এটা অরিজিনাল ইমেজটা ফিরে আনতে চাই যে আসলে অরিজিনাল কালারটা কেমন ছিল বা র ইমেজটা কেমন ছিল সেটা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে সেটা আমরা একটা ওয়েতে জানতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে যদি ক্লিক করি অ্যান্ড দেন হচ্ছে কার্ভসে যদি যাই আমি অন্যভাবেও করা যায় সো আমি কার্ভ থেকে করতে যাচ্ছি এবং তারপরে হচ্ছে উপরে যে একটা অপশন আছে সেখানে ক্লিক করলাম দেন হচ্ছে আমার অটো অপশনস সেখানে ক্লিক করলাম তো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে এবং সেখানে একটা একটা করে অপশন আমরা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি অটোমেটিক একটা কালার চেঞ্জ করে ফেলছে সো আমি প্রেফার করবো হচ্ছে ফাইন ডার্ক অ্যান্ড লাইট কালার সেটা যদি ক্লিক করে দেখেন ইমেজের অরিজিনাল ইমেজটা কিন্তু চলে আসে মানে আসলে ইমেজটা অরিজিনালি এরকমই ছিল আমরা যদি একটু করে দেখি যে এটা হচ্ছে আমাদের যেটা নর্মালি যেটা ছিল সেটা এবং তারপর যদি আমরা এটাতে ক্লিক করি তাহলে দেখা যাবে ইমেজের একটু ডিফারেন্ট একটা লুক চলে আসে তার মানে এবার এটাকে আমরা আগের অবস্থায় ফিরে আনতে পারলাম বা একটা অটো কালার কারেকশন যে এক্সট্রা যে কালারটা ইউজ করা হয়েছে সেটা আসলে এখানে চেঞ্জ হয়ে গেল সো এরপর যদি এটাকে আমরা সেভ করে রাখতে চাই যেটা আমার থাকবে এবং অন্যান্য ইমেজের ক্ষেত্রে আমি একই কাজটাই করব এবং পরবর্তীতে এই ইমেজের জন্য আমার সেম কাজটা করবো সো আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে সেভ অ্যাজ ডিফল্ট এটা দিয়ে আমি দেন ওকে দিব এবার যদি আমি এটাকে ডিলেট করে দিই আমার এই পুরোটাকে আমি যদি ডিলেট করে এখানে দিই দেন হচ্ছে আমার ইমেজে আগের অবস্থায় ফিরে আসলাম এবার জাস্ট যেটা করবো সেটা হচ্ছে এখানে ক্লিক করবো দেন আবারও কার্ভস অ্যান্ড দেন হচ্ছে জাস্ট অটো এবার আর ওইখান থেকে অপশন থেকে যেতে হবে না অটোতে ক্লিক করলে সে আমার এই ইমেজটার যে অটো কারেকশানটা সেটা আসলে সে মনে রেখেছে এবং দেখেন এটা কি খুব ইজিলি সে আসলে কারেকশান করে দিল একই কাজটাই যদি আমরা অন্য ইমেজের ক্ষেত্রে করতে চাই এই ইমেজটাও কিন্তু ম্যানিপুলেট করা হয়েছে এবং এটা একটু ডিফারেন্ট কালার একটা লুক দেওয়া হয় সেটা আসলে র ইমেজটা কেমন হতে পারে বা ইমেজটা যদি আমি অরিজিনালি একটু কারেকশান করতে চাই সেটা আসলে কীভাবে করতে পারি অ্যাজ ওয়েজাল আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তার হচ্ছে কার্ভস অ্যান্ড দেন যদি আমরা এটাকে জাস্ট ওইখানে অপশনে না গিয়ে অপশন থেকেও করতে পারি অথবা যদি আমরা এখানে জাস্ট অটোতে যদি ক্লিক করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওই আগের ইমেজে যে অটো কারেকশানটা সেটাকে ফেস করে এখানে দেখেন অরিজিনাল যে লুকটা সেই ইমেজে অরিজিনাল লুকটা চলে আসছে এবং চাইলে এটাকে আমরা আইড্রো পার্ট দিয়ে আরও কিছু পরিবর্তন করতে পারি এখানে ক্লিক করে এক একটা কালার উপর ক্লিক করে সেটার উপর ফেস করে এটা পুরোটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আসলে অনেক কষ্ট করে কিন্তু আমাদের এই ইমেজগুলোকে মেনুপুলেট বা ব্ল্যান্ডিং করতে হয় না আমরা যারা আসলে বিভিন্নভাবে করার ট্রাই করি সো এই অপশানগুলো যদি আমরা জানি তাহলে খুব সহজে করে ফেলতে পারছি এবার টিপসটা আরও বেশি মজার আসলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার কিছু লেখা আছে যেমন উপরে আমি জাস্ট আমার একটা ট্যাক্সট এবং তার নিচে হচ্ছে একটা শেপ এবং এর নিচে হচ্ছে একটা গ্রেডিয়ান ম্যাপ আমি এখানে একটা গ্রেডিয়ান কালার দিয়েছি এবং নিচে হচ্ছে অরিজিনাল যে ইমেজটা সেটা তো এবার এটার উপর আমি একটা লেয়ার মাস করতে চাই ট্যাক্সটের মাধ্যমে সো এটা খুব ইফেক্টিভ এবং এটা অনেকে অনেকভাবে করতে চাই করে আসলে আমি খুব সহজ একটা ওয়েতে দেখাবো এখানে যদি আমরা এটাকে জাস্ট এটার উপরে যদি আমি মাস করতে চাই তাহলে খুব সহজ একটা করা যায় সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্রেসকে যদি এখানে সিলেক্ট করি অ্যান্ড দেন হচ্ছে এটাকে আমি জাস্ট হাইড করে দিলাম এবার আমি এখানে সিলেক্ট করে নিচের যেটা সেটা সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে অল্টার প্রেস করে আমি মাস্কে ক্লিক করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এটাকে ইনভার্টেড মাস্ক বলা হয় আমি সেটা করে ফেলতে পারলাম কিন্তু এটা যদি আমি এবার চাই আমার এই স্টাইল লেখাটা যেটা যদি আমি যদি চেঞ্জ করতে চাই মানে যেটাকে আসলে আমি আমার যদি স্পেলিং মিস্টেক থাকে বা আমি যদি এটাকে চেঞ্জ করতে চাই করতে পারবো না কেন করতে পারবো না কারণ যখন এটাতে ক্লিক করবো তখন আমার আগের কালারটা ফিরে আসবে এবং এবার যদি আমি এটাকে জাস্ট ডাবল ক্লিক করে যদি এখানে চেঞ্জ করতে তাহলে দেখে দেখা যাবে যেটা আসলে ওভার রাইট হচ্ছে সো এইভাবে আসলে করা যাবে না তো যেটা করা যাবে সেটা আমি একটু দেখাবো যে আসলে আমরা কীভাবে করতে পারি আমি একটু আবার আগের পর্যায়ে নিয়ে যাই অ্যান্ড দেন এই এই অবস্থায় রাখলাম এবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই সবটাকে জাস্ট এখানে আমি সিলেক্ট করব শিফট রেস করে সবগুলোকে সিলেক্ট করবো দেন কন্ট্রোল জি ফর গ্রুপ করে ফেলবো এবার পুরোটা একটা গ্রুপে আছে ওকে সো এবার নিচে যাব নিচে যাওয়ার পর এবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে এটাকে সিলেক্ট করব এটা সিলেক্ট
সো এখানে এটা চলে আসে তো এবার যদি চাই যে না এখানে আমার গ্রেডিয়েন্ট যেটা আছে সেই গ্রেডিয়েন্টও আমার এখানে দিতে হবে তো আসলে গ্রেডিয়েন্টটা দিতে পারছি না কারণ হচ্ছে গ্রেডিয়েন্টটা এটার গ্রুপের ভিতরেই আছে সো এবার যেটা করবো জাস্ট সিম্পল এটাকে সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট কন্ট্রোল থার্ড ব্যাগের স্টার্ট দিয়ে হচ্ছে গ্রেডিয়েন্টটাকে আমরা গ্রুপ থেকে বের করে ফেলবো দেখেন যখনই আমি আবার কন্ট্রোল জেড দিয়ে দেখাই এটা হচ্ছে আমার ইমেজের অরিজিনাল যে কালারটা সেটাকে ফেস করে এখানে আসছে এবার যদি আমি জাস্ট কন্ট্রোল এবং থার্ড ব্যাগের যদি আমি স্টার্ট প্রেস করি তাহলে হচ্ছে গ্রেডিয়েন্টটা আমার গ্রুপ থেকে বের হয়ে গেলো এবার দেখেন এই যে এখানে গ্রুপ হচ্ছে একটা এবং গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে তার নিচে বা বাইরে সো এটাকে রেখে এবার আমরা এখানে কাজ করতে পারি এবার আপনার ইচ্ছে মতো এটাকে আমি যখন তখন কালার চেঞ্জ করতে পারি বা আমি আমার মতো করে যে কোনো কিছুই করতে পারি অনেক সময় আমাদেরকে অনেক ইমেজকে অ্যাক্সিডেন্ট করতে হয় বাড়াতে হয় দ্যাট মিন্স ডান দিকে বাড়াতে হয় নিচের দিকে বাড়াতে হয় তো অনেকে অনেকভাবে করে অনেকে এটাকে ডুপ্লিকেট করে দেন হচ্ছে এটাকে আবার মাস করে তা আমি একটা ইজি ওয়ে দেখাবো যেটার মাধ্যমে কাজটা আমরা খুব সহজেই করতে পারি তো আমি ক্রপে গেলাম দেন হচ্ছে আমি ডান দিকে যদি একটু করে বাড়াতে চাই ধরুন এতটুকু বাড়াতে চাই তো এতটুকু আমি দিলাম দেন হচ্ছে ওকে দিলাম এবার এটাকে বাড়ানোর জন্য যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি এখানে জাস্ট আমার রেক্টেঙ্গেল রেগুলার যে রেক্টেঙ্গেল টুলস আছে সেটা সিলেক্ট করি অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমি এখানে এটাকে সিলেক্ট করি এতটুকু সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড দেন সিলেক্ট করার পর এবার রাইট বাটন ক্লিক করি দেন হচ্ছে আমাদের ফ্রি ট্রান্সফর্ম ফ্রি ট্রান্সফর্ম দেওয়ার পরে আবারও আমি রাইট বাটন ক্লিক করি দেন হচ্ছে আবারও ডিস্টার্ব এবার দেন যেটা করবো সেটা হচ্ছে জাস্ট এইখানে ক্লিক করে এটাকে আমি এখান থেকে বাড়িয়ে দেবো তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার এই বাম পাশের যে পোর্শনটা সেটা কিন্তু ফিক্সড করা আছে জাস্ট এই অংশটুকু শুধু বাড়ে বাড়ালাম কোনো ধরনের ঝামেলা হয়নি বা পিক্সেলগুলো নড়ে যায়নি বা আমার ইমেজটা কিন্তু ব্লাডি হয়নি একই কাজটাই কিন্তু আমরা নিচের দিকে করতে পারি কীভাবে করতে পারি আবারও যদি আমি ক্রপে যাই অ্যান্ড দেন যদি আমি এটাকে সরি আমি এখান থেকে বের হয়ে যাই কন্ট্রোল ডি দ্যাট মিন্স ডিসিলেক্ট এবার আবার আমি এখান থেকে যাই দেন হচ্ছে ক্রপ এবার আমি নিচের দিকে এটাকে একটুখানি বাড়াতে চাই সো এতটুকু ধরুন আমি বাড়াতে চাই এবার এটাকে আবারও যাই দেন আবার হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল অ্যান্ড দেন আবারও ধরুন আমি এতটুকুকে সিলেক্ট করি অ্যান্ড দেন এতটুকু সিলেক্ট করার পর এবার আমি যেটা করবো সেটা আবার রাইট বাটন ক্লিক করি অ্যান্ড দেন হচ্ছে আবারও ফ্রি ট্রান্সফর্ম আবার রাইট বাটন ক্লিক করি দেন হচ্ছে ডিস্টার্ব এবার যেটা করবো সেটা হচ্ছে জাস্ট এটাকে একটু ছোট করে দিই এবার এটাকে জাস্ট ড্র্যাক করে এখান থেকে নিচের দিকে নামিয়ে দিই আজকের সর্বশেষ যে টিপসটি সেটি অনেক বেশি অ্যাক্সেসিভ অনেক বেশি মজার বেসিক্যালি এটা আসলে যারা ওয়েব ডিজাইন নিয়ে কাজ করে তাদের তো মাস দরকার খুব বেশি দরকার আর যারা গ্রাফিক নিয়ে কাজ করে তাদের জন্য অনেক বেশি দরকার সো আমি টিপসটি শেয়ার করছি আমাদের এখানে একটা পিএসডি ট্যাম্পলেট দেখতে পাচ্ছি এই পিএসডি ট্যাম্পলেটে কিন্তু অনেকগুলো এলিমেন্টস আছে যেমন এখানে ব্যানার আছে লোগো আছে তারপর হচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্টগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমাদের ক্লিপ করতে হয় দ্যাট মিন্স এগুলোকে আমাদেরকে আলাদা করে ট্রিম করে নিতে হয় এবং সেগুলো আমরা যারা ওয়েব ডিজাইনে কাজ করি তারা এটাকে মার্ক আপ করি সো ক্লায়েন্ট অনেক সময় আমাদেরকে কিন্তু এই ধরনের কন্টেন্টগুলো আলাদা করে দেয় না জাস্ট একটা পিএসডি ট্যাম্পলেট দিয়ে দিবে দেন বলবে এটাকে তুমি এসটিএমএল সি এসে দাঁড়াও এটাকে ওয়েব ডিজাইনটা কমপ্লিট করে দাও তো আমরা এখান থেকে প্রত্যেকটা এলিমেন্টস কিন্তু আমাদের এখানে ট্রিম করতে হয় তো ট্রিম করার জন্য অনেকগুলো ওয়ে আছে এবং অনেকভাবে অনেকে করতে চেষ্টা করি আমি একটু ডিফারেন্ট একটা স্টাইল দেখাবো এবং যে সিক্রেট টিপসের মাধ্যমে আপনি খুব সহজে এখান থেকে আসলে প্রত্যেকটাকে ট্রিম করে ফেলতে পারবেন তো করার জন্য যে ওয়ে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ে সেটা হচ্ছে তো আমি আসলে এই পরে যে ট্যাম্পলেট আছে এই ট্যাম্পলেটটা থেকে দেখাই এটা আরও বেশি ইজি হবে সো এখান থেকে প্রথমে যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা জাস্ট এখান থেকে অ্যাডিট দেন হচ্ছে আমাদের প্রেফারেন্স অ্যান্ড দেন হচ্ছে প্লাগিনস প্লাগিনসে যাওয়ার পর আমরা উপরে যে অ্যানাবল জেনারেটর যেটা আছে সেটা ডেফিনেটলি আর সিসি যে ভার্সনগুলো আছে সবগুলো ভার্সনে এই সাপোর্টটা আপনি পেয়ে যাবেন এখানে যদি ক্লিক করি অ্যান্ড দেন হচ্ছে ওকে এবার যেটা করবো সে হচ্ছে জাস্ট আমরা ফাইলে যাবো ফাইল থেকে হচ্ছে আমাদের এখানে জেনারেট অ্যান্ড দেন হচ্ছে ইমেজ অ্যাসেটস সো আমরা কনফার্ম হয়ে যাই আরেকবার যাই দেন গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের এখানে আরেকবার ক্লিক করতে হচ্ছে সো আমি আরেকবার ক্লিক করলাম অ্যান্ড দেন এবার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এটা ওকে বা কনফার্ম হয়ে গেছে তো ধরুন এখান থেকে ক্লিক করলাম এবং দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ব্যানার আছে এই ব্যানারটাকে যদি আমরা ডিরেক্ট এখান থেকে সেভ করতে চাই অন্য কোনো ওয়েতে নয় ট্রিম করব না আমরা সরাসরি এখান থেকে সেভ করে ফেলবো এটা যে অবস্থায় আছে সো এখানে ডাবু ক্লিক করি ডাবু ক্লিক করে এখানে যদি আমি জাস্ট আইএমজি ডট আমি কী নামে যাচ্ছি ধরুন এটাকে জেপিজি যাচ্ছি আমি এটাকে জেপিজি জাস্ট জেপিজি দিয়ে এন্টার যখনই দিব তখন দেখতে পাবো সরাসরি আমি যেইখান থেকে এই ফাইলটা যেমন নোটিফাই পিএসডি থিম যেটা আছে সেটা আমি যেখান থেকে ওপেন করেছি সেখানে আরেকটা নতুন করে ফোল্ডার ক্রিয়েট
एंटार जो दी तो देखते हो आइकन का सेव हो गए सो खूब इजिली क्योंकि ये सेव हो गए ओके सो ए चाहिए ना हमारे आइकन के टू हंड्रेड पार्सेंट जूम करते चाहिए दैट मीस टू एक्स मैं ये द्विगुण करते चाहिए सो क्यों करते ख्याल कर देखें आइकने जी हमारे सैजट से कतटुकू देव आज है तैताल्लिस बै तैताल्लिस दैट मीस हाइट और उइथ दुटे फर्टी थ्री कर सो ये जो डबल करते जाए तो डबल क्लिक करी दैन ये के जस्ट एकदम फार्स्ट जो करब से हमें इन्हें लिखब दो टू हंड्रेड एंड दैन हमें इटे पार्सेंट स्पेस दैन हमें इखने की दीब आईकन अथवा इन्हें आईकने पर दीते हे धरें बुझार जो से हमें एक दिल्ली में चिन्ह दिल दिल हम टू एक्स डट पी एन जी सो जस्ट एंटार दीब तो यार जो है से हमारे जो सेव हो देखें यार टू एक्स हो गए एखे जो कार्य नहीं देते पाब एटी सिक्स बटी सिक्स हाँ तक ना तो एक ही वेते इन आसमें क्वालिटी इमेज क्वालिटीगुलो चेंज करा जाए तो ये नहीं हमारे परिपूर्ण भिडियो आज है जरा मिस करा ता ऊपर आई बाटने क्लिक कर भिडियो देखे आसें से सी एस एस ए क्यों अप्लाई करें से विषय सम्पर्क आलोचना करी और परिपूर्ण एक टीटोरियल ये नहीं आए तो ये हमारे आज के भिडियो आशा करी भिडियो अपने भाव लगे जो भाव लगे थे तो अवश्य भिडियो सवार साथ शेयर करें कारण आप एक शेयर है तो अनेक विषय सम्पर्क जानते पड़े और शिखते पड़े और टैक रिलेटेड जो मतमत कि बारा थकले फेसबुक ग्रुपे जुक्त हो जाए और आपन मतमत से जान और ये भिडियो नहीं आपरा कि बला थे और को प्रश्न थकले अवश्य कमेंट बक्से जानवें और भारत लगले एक लाइक देवें तो देखा परवर्ती भिडियो से भारत थकबे सबाई आल्ला हाफिज मोशन ग्राफिक्स भिडियो एडिटिंग सब चेहरे गुरुतपूर्ण बोल व्यवहित कैक्ट विषय रही है तरह मध्य एक हम स्लो मोशन और एक विषय रही है स्पीड रैम्प अथवा स्पीड भिडियो और एक विषय अनेक समय हमें देखे थी जो हे भिडियो विभिन्न अंश के फ्रिज कर रखा जेटा के फ्रेम फ्रिज बीज फ्रेम तो आज के पुरो तीनटे विषय नहीं खूब भलोभ विस्तारित आलोचना 